ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இறைப்பை அழற்சி இறைப்பை அழற்சி ஏன் வருது இதனோட அறிகுறிகள் என்ன இதனோட சிகிச்சை முறை என்னன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கேஸ்ட்ரைட்டிஸோட டெஃபினேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேஷன் இரிட்டேஷன் ஆர் எரோஷன் ஆஃப் த ஸ்டொமக் மியூகோஸா இறைப்பையோட உட்சுவரில் சளி போன்ற ஜவ்வு பாதுகாப்புக்காக அமைஞ்சிருக்கும் இந்த சளி போன்ற ஜவ்வை மியூகோஸான்னு சொல்லுவாங்க இறைப்பையோட மியூகோஸால் வீக்கம் எரிச்சல் அரிப்பு இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் போது தான் இறைப்பை அழற்சியாக மாறுது கேஸ்ட்ரைட்டிஸை ரெண்டு விதத்தில் பிரிச்சுருக்காங்க அக்யூட் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் க்ரானிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அக்யூட் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அக்யூட் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இஸ் அ சடன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த லைனிங் ஆஃப் த ஸ்டொமக் இறைப்பையில் திடீர் என்று ஏற்படக்கூடிய வீக்கத்தை தான் அக்யூட் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்னு சொல்கிறாங்க க்ரானிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இட் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த லைனிங் ஆஃப் த ஸ்டொமக் த டக்கஸ் கிராஜுவலி அண்ட் பர்சிஸ்ட் ஃபார் அ ப்ரொலாங் டைம் இறைப்பையில் ரொம்ப காலமாகவே படிப்படியான வீக்கம் வலி எரிச்சல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு நாள்பட்ட இறைப்பை அழற்சியாக மாறியிருக்கோம் இது தான் க்ரானிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் எதனால் ஏற்படுதுங்கிற காரணங்களை பற்றி பார்க்கலாம் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் குறிப்பாக சொல்லணுன்னா ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரின்னு சொல்லப்படுற பாக்டீரியா நோய் தொற்று ஏற்பட்டால் இறைப்பை அழற்சி ஏற்படும் நான் ஸ்டீராய்டு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் ஜுரம் வலி வீக்கம் போன்ற நோய்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் தான் இந்த என்எஸ்ஏ ட்ரக்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா ஐபுப்ரோஃபென் இண்டோமெத்தாசின் டைக்ளோஃபினக் நாப்ரோக்சன் மெஃபினமிக் ஆசிட் போன்ற மருந்துகளை சொல்லலாம் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மெலிக்டஸ் பர்னீஷியஸ் அனிமியா மயஸ்டினியா கிரேவிஸ் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அடிசன் டிசீஸ் இரிட்டபிள் பவுல் சின்ட்ரோம் போன்ற நோய்களை சொல்லலாம் பயல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் பித்த நீரால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் ஸ்ட்ரெஸ் மன உளைச்சல் ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் மது போதை கொக்கெயின் ரேடியேஷன் அண்ட் கீமோதெரப்பி கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ரேடியேஷன் அண்ட் கீமோதெரப்பி மூலமாகவும் இறைப்பை அழற்சின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் நோய் வரும் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் அப்டோமினல் பெயின் அண்ட் பர்னிங் ஆஃபன் இந்த அப்பர் சென்டர் ஆஃப் த அப்டோமன் கால் த எபிகாஸ்ட்ரிக் ஏரியா வயிற்றோட மேல் பகுதியில் வயிறு வலி எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படும் ப்ளோட்டிங் வயிறு உபசம் வெயிட் லாஸ் எடை இழப்பு பெல்ச்சிங் ஏப்பம் இன்டைஜஷன் அஜீரணம் அனுரெக்சியா பசியின்மை நாசியான் வாமிட்டிங் குமட்டல் வாந்தி ஹிக்கப்ஸ் விக்கல் அக்யூட் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் க்ரானிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸோட அறிகுறிகளை பற்றி பார்க்கலாம் சிவியர் செஸ்ட் பெயின் கடுமையான நெஞ்சு வலி இருக்கும் ஃபீலிங் ஃபெயிண்ட் ஆர் ஷார்ட் ஆஃப் பிரீத் மயக்கம் வரும் இல்லைனா மூச்சு திணறல் ஏற்படும் சிவியர் அப்டாமினல் பெயிண்ட் கடுமையான வயிறு வலி இருக்கும் சடன் ஆன்செட் ஆஃப் பிளட்டி ஸ்டூல் மலக்கழிவில் ரத்த போக்கு ஏற்படும் வாமிட்டிங் பிளட் ஆர் பிளாக் மெட்டீரியல் ரத்த வாந்தி அல்லது காஃபி போன்ற கருமை நிறத்தில் வாந்தி இருக்கும் கேஸ்ட்ரைட்டிஸோட டயக்னோசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பிளட் டெஸ்ட் ஸ்டூல் டெஸ்ட் அப்பர் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் எக்ஸ்ரே அப்பர் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் என்டோஸ்கோபி இந்த டெஸ்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா இறைப்பை அழற்சி எந்த லெவலில் இருக்குன்றதை கண்டறிய முடியும் ட்ரீட்மெண்ட் இறைப்பை அழற்சியோட சிகிச்சை முறை பற்றி பார்க்கலாம் ஆன்டசிட் ஆன்டசிட்க்கு எக்ஸாம்பிளாக அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் ஜெல் கேவஸ்கான் ஜெல்யூசில் பெப்டோபிஸ்மால் போன்ற மருந்துகளை சொல்லலாம் ஹெச் டூ ரிசெப்டார் பிளாக்கஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஃபேமோடிடென் சிமெண்டிடென் ரான்டிடென் போன்ற மருந்துகளை சொல்லலாம் ப்ரோட்டான் பாப் இனிபிட்டர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஒமிப்ரசோல் லான்சோப்ரசோல் பேன்டோப்ரசோல் ராபிப்ரசோல் போன்ற மருந்துகளை சொல்லலாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கிளரத்ரோமைசின் அமாக்சிசிலின் மெட்ரோனிடசோல் போன்ற மருந்துகளை சொல்லலாம் ஆன்டி டயரியல் ஏஜென்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பிஸ்மத் சப்சாலிசிலேட் லோப்ராமைட் போன்ற மருந்துகளை சொல்லலாம் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு இந்த மருந்துகளை வச்சு சிகிச்சை அளிப்பாங்க கேஸ்ட்ரைட்டிஸோட ப்ரிவென்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் ஒழுங்கான உணவு பழக்கம் இருக்கணும் கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிடணும் அவாய்ட் ஆல்கஹால் டோன்ட் ஸ்மோக் மது அருந்தறது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்தணும் மெயின்டெயின் ஏ ஹெல்த்தி வெயிட் ஆரோக்கியமான உடல் எடை இருக்கணும் எக்ஸசைஸ் ரெகுலர்லி தினசரி உடற்பயிற்சி செய்யணும் மேனேஜ் ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தத்தை குறைச்சிக்கணும் இந்த ஆறு விஷயங்களை சரிவர கடைப்பிடிச்சா இறைப்பை அழற்சின்னு சொல்லப்படுற கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் இறைப்பை அழற்சியை
இறைப்பை புண்ணில் துளைகள் ஏற்பட்டு இரத்த போக்கு ஏற்படும் அபாயம் சிவியர் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆர் பெயின் கடுமையான வலி செப்டிசீமியா இரத்தத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமியால் ஏற்படும் தொற்று கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்க்கு சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் விட்டுட்டா இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வரும் நர்சிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் டாபிக்கோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெண்டு நர்சிங் டயக்னோசிஸ் வித் இன்டர்வென்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்னு சொல்லப்படுற இறைப்பை அழற்சினா என்ன அது எப்படி வருது அதனோட அறிகுறி என்ன அதோட சிகிச்சை முறை என்னன்றதை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்